നമസ്കാരം അഗാരിക്കസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി മീൻസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് അൺഏബിൾ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഹോസ്റ്റ് ഫ്രം ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഏജൻസ് ഓർ ഫ്രം മാലിഗ്നൻ സെൽസ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് അഡാപ്റ്റീവ് ഓർ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ഫങ്ഷൻ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏജൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മാലിഗ്നൻ സെൽസ് എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസറസ് ആയ സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് സെൽസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയിൽ നിന്ന് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും രോഗാണുക്കൾ വരുമ്പോൾ അത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസിന് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് എറൈസ് ഫ്രം എ ജനറ്റിക് ഓർ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിഫക്ട് ഇൻ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളെയാണ് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സച്ച് ഡിഫക്റ്റ് ആർ പ്രസന്റ് അറ്റ് ബർത്ത് and reveal different stages during the development ittaram defectu gal birth il enne present aayirikkum pakshe idu reveal cheynadu idu mattullavarku manasilagunnathu development inde oro stage kadannu pogumbolana most defects affect either lymphoid or myeloid cell lineage or the complements ittarathilulla defect main a defect cheynadu ലിംഫോയിഡ് സെൽ ലീനിയേജിനെയോ അതായത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെയോ മൈലോയിഡ് സെൽ ലീനിയേജ് അതായത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള സെല്ലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ തന്നെ കോംപ്ലിമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇത്തരം ഡിഫക്റ്റ് ബാധിക്കുന്നത് ലിംഫോയിഡ് സെൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എഫക്ട് ടി സെൽസ് ബി സെൽസ് ഓർ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് ടി സെൽസ് ലിംഫോയിഡ് സെൽ ഡിസോർഡർ മെയിൻ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി സെൽസിനെയോ ടി സെൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയും ടിയും ഒരുമിച്ച് രണ്ടിനെയുമാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈലോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എഫക്ട് ഫാഗോസൈറ്റിക് ഫങ്ഷൻ മൈലോയിഡ് ഡിസോർഡർ ഫാഗോസൈറ്റിക് ഫങ്ഷനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് സം ഓഫ് ദം ആർ എറൈസ് ഫ്രം ദി ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മിക്ക പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസും പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ചിലതുണ്ടാകുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിലെ ഓർഗൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ടി സെൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എഫക്ട് ബോത്ത് ഹ്യൂമറൽ ആൻഡ് സെൽ മീഡിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് ടി സെല്ലിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമറലും സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് single form of immune deficiency can arise due to different genetic defect example scid pala gene inde defect karanam oru asugam thanne varanulla saadhyathayundu adayathu pala tarathilulla genes um oru asugathine thanne soojipikkunnu allenge adu karanam oru asugam thanneyanu varunathu pakshe aa asugam cause cheynathu pala tarathilulla genes aanu നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ആണ് ഇതിന് മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആദ്യത്തെ ഡിസോർഡറായ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിനെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണോ
അത് ബി സെൽ ഡിഫക്റ്റിന് വഴിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സെല്ലുലർ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി അത് ടി സെൽ ഡിഫക്റ്റ് വഴിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് കമ്പൈൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇത് ബി സെല്ലും ടി സെല്ലിന്റെയും ഡിഫക്റ്റ് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസോർഡർ ആണ് കോംപ്ലിമെന്റ് കമ്പോണന്റ് ഡിഫിഷ്യൻസിയും കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ഡെഫിഷ്യൻസിയും ഇനി ഫാഗോസൈറ്റോസിന്റെ ഡിസോർഡർ വഴിയായിട്ട് ഷ്വാക്മാൻ സിൻഡ്രോമും ലേസി ലൂക്കോസൈറ്റ് സിൻഡ്രോമും ഉണ്ടാകുന്നു ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എഗാമോ ഗ്ലോബുലിനീമിയ കോമൺ വാരിയബിൾ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സെലക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വിത്ത് ഹൈപ്പർ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻ എം സെല്ലുലാർ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തൈമിക് ഹൈപ്പോപ്ലേഷ്യ കമ്പാൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് എക്ടാക്സിയ ടെലഞ്ചറ്റേഷ്യ സിവിയർ കമ്പാൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ വെറൈറ്റി ഓഫ് എ ഫാക്ടർ സച്ച് ആസ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ മാലിഗ്നൻസി ഇൻഫെക്ഷൻ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് സൈറ്റോടോക്സിക് ഡ്രഗ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ മാലിഗ്നൻസി ഇൻഫെക്ഷൻ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ സൈറ്റോടോക്സിക് ഡ്രഗ്സ് എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആർ മോർ കോമൺ ദൻ പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡിസോർഡർ എന്നാൽ പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കേസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡു നോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വെൽ വെൻ ദ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഈസ് ഹൈ എപ്പോഴാണ് ബ്ലഡിന്റെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ ഹൈ ആകുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നന്നായി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയില്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻസർ ആണ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻ കോസ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ ലുക്കിമിയ ആൻഡ് ലിംഫോമ ആദ്യ എക്സാമ്പിൾസ് പല തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറിനും കാരണം ഈ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ ആണ് അതിനുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ലുക്കിമിയും ലിംഫോമയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്ഡ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് എച്ച് ഐ വിയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടും ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ടും നടക്കും ഇനി നമുക്ക് എയ്ഡ്സ് പകരുന്ന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവുണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ മ്യൂക്കസ് വഴിയോ എയ്ഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും ഒപ്പം തന്നെ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡോ ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്റ്റോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായാലും എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും പിന്നെ അമ്മ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലോട്ട് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് പകരുകയും എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത